Daily Pony Online TV. Niko inazungumza kuhusu uchumi na harakati za uchumi Tanzania imezipitia kutoka miaka ya 60 mpaka sasa hivi. A historical account of our economic uh, development. Na wakasema ili Tanzania itoboe haiwezi kukwepa kuwekeza extensively kwenye kilimo. Nikasema ah mimi nafikiri tunakubaliana. Mimi wa niko nasoma huwa nashauriana mimi mwenyewe. Kwa nikasema mimi nafikiri tunakubaliana. Kilimo lazima tukiwekee msisitizo. Awakaendelea kusema hapa Tanzania kwa nini watu wengi hawaoni kilimo kama kitu cha maana? Niko sababu associated na samahani kwa kusema hivi lakini kama kama ushamba fulani hivi umenielewa na ndio mentality watu wengi wakiwemo vijana wanayo kichwani ndio maana hata unaweza kumtukana na mwenzio wewe mshamba ni nusilete mambo yako kwa sababu wewe unatoka shambani wewe mtu wa mashambani lakini hao waliokuepo mashambani ndio zaidi ya asilimia sabina tano ya watu ambao wanaingiza kwenye pato la taifa karibia asilimia 30 ya pato la taifa ukitoa communications ukitoa ukitoa financial sector ukitoa construction sector ukitoa mining sekta inayoingiza pato kwa asilimia karibia 30 ni kilimo asilimia 30 is a substantial amount kwenye pato letu la taifa Nafikiri kwa muda mrefu tumeshindwa kukipatia msukumo unaostahili kilimo. Na mimi kwa kweli kwa nafasi hii nimepewa heshima kubwa kule bungeni nitaweka msukumo mkubwa sana kwamba kilimo lazima kipatiwe a new face. Kipindi fulani nilipokuwa mkuu wa wilaya Musoma mimi nimeishi Dar es Salaam maisha yangu yote. Ni mtu wa pale Dar es Salaam Aluatan. Alafu pop nikapelekwa Musoma. Hasa nikasema mimi Musoma nitafanya nini nafahamu? Nitakuwaje? Kwa nilipofika nikafanya chap chap nikawaza haraka haraka nikatoka na vipaumbele vitano. Kimoja nikasema Musoma ni wilaya ambayo iko very disadvantaged. Kwa sababu miji hukua kwa sababu ya barabara inatoka eneo moja kwenda eneo jingine. Musoma hawana hiyo advantage. Kwa sababu Musoma ni ras. Kwa hiyo Musoma barabara ndio inaishia pale. Sio inapita. Kwa hiyo Musoma hakuna watu wanaopita na kurudi wakachachusha waka uchumi wa Musoma. Na Musoma hawazalishi kipindi hicho mwaka 2016. Lakini wana mahitaji mengi sana nikasema moja wapo ya jambo ambalo nilisema tutafanya nikasema tutatengeneza mashamba kitalu mashamba kitalu ni green houses ni yale majumba makubwa sana hapa Arusha yako mengi na mimi nilikuwa napenda ku aim high tulikuwa tutengeneze mashamba kitalu makubwa sana labda uwanja mmoja wa mpira shamba kitalu nilikuwa tumesema pale Musoma tutengeneze kwa sababu Musoma ni ras imeingia hivi ziwani kwa hiyo yatakuwa mashamba kitalu kumi upande mmoja wa ras na mashamba kitalu kumi upande wa pili. Nilipokuwa nikifumba macho nasema mtu akiwa anakuja na ndege anatua pale Msoma aone hizi mega green houses zimetengeneza V shape unapotua Msoma. Alafu nikisema kule kwenye mashamba kitalu watafanya kazi vijana wa daraja tofauti. Wale wa degree watakuepo, wale wa diploma watakuepo, wale wa cheti watakuepo na wale ambao wamemaliza vocational training na wao walienda shule kabisa na wao watakuepo lakini nikasema mle tunafanya kilimo kitu ambacho vijana wengi wanaweza wasione kama ni big deal kwa nikasema tutafanya kitu kidogo cha kubadilisha mindset kwamba wafanya kazi wote watakuwa kwa wanaingia kwenye mashamba kitalu kufanya kazi watavaa makoti meupe watavaa makoti meupe na thifu wakiwa wanaingia mle ndani. Kwa hiyo hata kama kuna jamaa mmoja anafanya kazi mle ya kukatia majani nyanya ili zikuwe vizuri akiwa anaingia pale atavaa koti jeupe. Kwa hata kama siku anatoka mle insho yake ikamuona 
akasema huyu anafanya kazi gani mbona Kuliko kusema huyu mkulima tu unaweza kupoteza heshima si ndio Kwa kilimo kinataka tukipatie kidogo a twist of how we look at it Hata hichi kitabu nasoma kinasema hapa kwetu kilimo kiko namna mbili kuna sema kuna small holder farmers na kuna not a very well developed large scale farming lakini hawa small holder farmers ndio wana employ wale 75% ya watanzania if you would ask me and i am speaking hapa chuo kikuu nitakwambia our investment our investment to the tanzanian agriculture is supposed to focus on the small holder farmers. Una wa support namna gani? Takwimu zinasema hapa Tanzania matrekta na power tillers ukilinganisha na wale wote wanashiriki kwenye kilimo hawazidi asilimia tano. Yaani wanaotumia tractors na power tillers na hapo ni main flat takwimu hawazidi asilimia tano. Tractor. Tractor sasa tractor. Wengi bado wanalima kwa kutumia jembe la kono. Sasa tuna tunatokaje hapo? Sasa hiyo kazi moja huko bungeni pamoja na serikali wafanye kazi hiyo vizuri zaidi kwa kisha ya kwamba kilimo kinapewa a different taste. Na ukisema kilimo mtu anawaza kama mahindi tu. Mahindi. Labda akiondoka sana kidogo mchele. Akiondoka ondoka sana unaona anakuwa mapo hapo. Ukimuuliza mtu, wewe unamaliza unataka kufanya nini? Da bwana mimi nikwambia rafaa yangu. Ni bwana hapa nikimaliza nitatafuta kazi. Ukasema unatafuta kazi. Kazi gani? Ah kazi yoyote mimi nipige. Nikasema upendi kujiajiri. Ah nataka kwanza nipate kazi alafu inisukume kidogo ndio nipate kujiajiri. Wengi wanasema gani? Bado wanajidanganya wenyewe. Kwa sababu hakuna kazi utakayoajiriwa wewe utakuja kutomoka ukafanye kazi yako. Ni watu wachache sana wataenda kuajiriwa alafu baadaye wakatoka kwenye ajira wakaenda kujiajiri wenyewe. Asa vijana na ajira. Iko changamoto moja. Mwalimu Nyerere miaka ya 60 alisema lazima elimu yetu tunavyoitoa iwe na falsafa inayoiongoza kwa sababu whatever you do there must be a philosophy philosophy ndio the bigger question why philosophy falsafa kwa nini why do we eat the way we eat behind that question is philosophy hata ukitaka kutafsiri falsafa kwa chap chap utasema Philosophy is a way of life according to certain knowledge. Thus, knowledge determines a way of life. Ndio falsafa. Asa Mwalimu Nyerere akasema, hii elimu lazima tuipe chagizo ya kifalsafa, yani tunapowafundisha watu wetu. Why do we teach them? Why do we give them an education? Kwa nini tunafundisha watu wetu? Akasema na mwalimu alikuwa na mfanano, ni mnasoma education na jamaa mmoja anaitwa Paulo Freire. Paulo Freire. Nafikiri kuna kitabu kimoja hapa kinaitwa Pedagogy of the Oppressed. Ukisoma mle ndani anafafanua kuhusu elimu inayotolewa iweje. Na Paulo Freire na Mwalimu Nyerere kitu kimoja wanafanana wanazungumza wao sio tu elimu wanazungumzia elimu iletayo ukombozi Sasa to what extent our education system the curricula na namna ambavyo tunatoa maarifa kwa vijana wetu hiyo elimu wanapata inawaletea ukombozi wa kiuchumi wa kijamii wa kisiasa na kadhalika na kiutamaduni Ukiona tunafundisha vijana wetu alafu wanasema wakitoka wanataka wakatafuta
tutafute ajira then lazima to reexamine our education system whether inatumia falsafa ya elimu ya nchi hii ambayo inasema the philosophy of Tanzanian education is education for self reliance falsafa ya elimu ya Tanzania inasema elimu ya kujitegemea asa mtumia anasema bwana pole pole bwana wewe hivi kweli unaweza kumaliza shule hapa alafu ukaenda kujitegemea inawezekana anasema ah swali la msingi lisiwe kujiwekea kikwazo swali la msingi liwe ni namna gani utatoboa asa mimi na tukio tunasoma hapa ni kitu gani kitamfanya mtu akitoka shule kwanza apoze asiende kutafuta ajira atafute fursa gani ziko kwenye eneo langu mwalimu nyere anasema education should not divorce the learned and their communities yani elimu isije ikawatenganisha wasomi na jamii zao ukifundisha watu alafu wakaondoka kijijini wakahamia Arusha mjini huyo hatujafanikiwa kumuelimisha amemaliza shule ila hajaelimika kama wewe umetoka Ngorongoro umepambana mpaka umefika University of Arusha na kwa kweli napenda kuwatangazia watu wote University of Arusha wamemit vigezo vyote watakuwa wanafanya recruitment ya wanafunzi jamani mje msome hapa University of Arusha wamejipanga sana uongozi wa chuo kwa kisha kwamba wanatoa elimu ile tayo ukombozi sasa haya hata kama hawayafundishi ndio inamaanisha wanatakiwa wafanye hivyo sasa elimu ile tayo ukombozi maana yake nini it is the kind of education that makes you question uweze kuhoji uweze kuhoji umemaliza shule unachelewa kidogo hicho kitabu nasoma leo kinasema watoto wote wa kishua wakimaliza chuo kikuu hawatafuti kazi wana chill kwanza wanasoma mchezo ila watoto wa St. Kayumba matokeo hayajatoka barua zimeshaanza kutiririka that is very bad tafsiri yake ni kwamba watoto wa St. Kayumba wataendelea kuwa wafanya kazi tena sio kazi ile ambayo ungetaraji uifanye lakini wale wa kishua watakuwa wanasoma kwanza mchezo kwamba sasa hizi fursa iko wapi bwana sasa hivi fursa kuna hodi ya parachichi hapa zinaondoka bongo moja kwa moja mpaka mbele kwa hiyo ukiwekeza kati ya milioni mbili mpaka tano unaweza ukaweka shamba lako la hekari kati ya tatu mpaka tano ndani ya miaka mitatu parachichi zimekamilika zinatoa maparachichi unafanya packaging kidogo unampatia mtu ambaye ana supply kwenda mbele mpunga wake ni mkubwa mno huyo ni msomi lakini waki shua St. Kayumba kama mimi kwa sababu of course na mimi nitakuwa nimegraduate sasa hivi na mimi nimetoka kwa St. Kayumba yeye hata kuwa kabisa na wazo la kutafuta mchongo yuko kijana mmoja sitamtaja jina amesoma education anatoka Manyara ana morali mkubwa sana amesoma education akaja siku moja kwenye ofisi ya chama tunasikiliza watu pale akanambia bwana mimi kiongozi mimi najua unaweza naomba nitafutie ukitangaza hizi kazi za walimu mimi naomba nichomeke pale nikasema lakini hilo sio tatizo una wazo jingine ukitoa hili la ku la nafasi zikitoka za kuchomeko hapa kwenye utaratibu akasema da yani kwa namna ambavyo mimi nimejipanga kwa namna ambavyo mimi nikitazama familia yangu nadhani hilo tu mimi litantosha hilo litatizi kwa sababu kwa sababu huyu atakosa ile kazi anapata kwa sababu kwa maana ndio 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 sasa ataanza kukasirikia kila mtu mwenyelewa unaweza kupishana naye tu kwa mbali tu akaona kama anaona uhusika na matatizo
matatizo yake umejua lakini kumbe na sasa maana nyingine serikali nayo itaingia sana hapo kweli serikali inatakiwa kujibu maswali mengi lakini wakati mwingine utagundua ya kwamba mbona wakishua walalamiki kwa nini na nikisema wakishua hata hapa miongoni mwenu wako wakishua wapo mark my words today wale mnawajua na wakishua wakimaliza shule hawaendi kutafuta kazi wana chill kidogo na takwimu zinasema wanaweza kuchill hata miaka hii mitano sisi wengine sisi ni ajira tu sasa mimi nakuuliza mmoja wapi wasaidizi wangu amesoma kozi philosophy and ethics si ndio sasa angalau yeye anafanya kazi kwangu mimi sasa chukulia ange kwa mwenzako umesoma philosophy and ethics kwa mfano unaenda kuomba ajira wako Oh, mimi ni mtaalamu wa maadili kwa hiyo inatuhusu Aya yuzi mtoto mmoja anatoka form 6 anakwenda chuo kikuu anasema ni mshauri nini cha kusoma Nikasema ah kwanza inategemea akasema akaniambia unaionaje hii political science and public administration imekaeje kaeje <laughs> nikamwonea huruma sana <laughs> nikamwambia hiyo soma iko vizuri lakini lazima uwe construction So you either on this side ama kwenye emerging sectors Hapa nikiuliza tuzungumze ICT Watu wangapi hapa wanaweza kutumia Microsoft Excel na kuchora yale mabox vizuri na kuyatengenezea formula ukajumlisha numbers ukibandika tu pale ngoma inajijumlisha faster inakupatia majibu wanga sasa ningesema wanyoshe mkono lakini sasa washua si wako hapa inaweza kuwa <laughs> lakini kama mnanielewa excel excel watu wengi hawaji kutumia excel wengi sana hawaji kutumia excel na excel kutumia excel wala si ICT si ICT kabisa si ICT lakini fikiria siti kwenye level ya kupambana na Excel. Yaani tupo kwenye level ya nini? Ya kupambana na Excel na kujua namna ya kuwasha kompyuta na kuizima na ku troubleshoot. Kama kile ukiwasha nasema tululu. Tululu. Sasa sema kama iko hivyo chomoa kwenye power supply alafu chomeka tena. Tuko level hiyo. Sasa kitu kimoja mimi nikikwambia sisi wa Tanzania tunatakiwa kukimbia vibaya mno. Mwalimu Nyerere alisema sisi tunaikuwa tu tunakimbia wakati wengine wanafanya nini? Wanatembea. Asa let me tell you one fact. Tunazungumza vijana na ajira kwa sababu kama sisi vijana tusipotoka mbio kuwa wabunifu innovators. Hamtoboi sasa nataka kutoa mfano mmoja lakini imejikuta na nataka kutoa mfano wa pili tena. Acha nianze na wa pili. Mnisamee lakini kwa kuambia hivi. Unajua kila tatizo linapokuja huwa ni fursa. Kila tatizo linapokuja huwa ni fursa. Kwenye mambo ya ajira ziko theories zinazo inform why people act in the manner they are acting. 
kwa mfano kuna theory inaitwa social entrepreneurship theory social entrepreneurship theory hii inaeleza kwa nini watu huwa agent of change kwenye ku resolve community challenges Yaani kuna watu ujue kazi yao ni kutatua shida tu yani. Wakiona kuna tatizo hapa, tayari wamesha mobilize watu na nini tatizo limeondoka. Oh mara si msikia hapa kuna kituo cha watoto yatima, hawana kitu gani jamaa ameshakuja hapa kachataenza group la WhatsApp, kashahamasisha watu, weekend yao mmeshaenda pale mmepeleka hicho kitu. Mara si msikia kuna tatizo gani hapa chuoni, labda mnahitaji yale ma sim tank makubwa ili maji yaweze ku flow vizuri. Jamaa kashazunguka hapa wameenda mjini pale wameonana na watu wa chama cha mapinduzi. By the way hapa tuna mwenyekiti wa umoja wanawake wa chama cha mapinduzi mkoa wa Arusha Asante sana mkuja Ameambatana na waandamizi wengine hapa ehe ndio Asante sana Then nimepata wadau 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 Simtengi imekuja hapa Social entrepreneurship theory sasa je, ni wakati gani kila shida ikija tunaitumia kama fursa? Ukiwa chuo kikuu, professor, when you are at a university a hall like this, we supposed to speak the truth. Absio. Yes. Na hapa maneno nitaonga nje naweza nikayapunguza kidogo ukali, lakini hapa nataka niwaambie ukweli kwa sababu na mimi ni sehemu ya wanataaluma. Haya sasa hivi mna tatizo la corona. Vipi? Mmeitumia vipi corona kama fursa? Umewahi kujiuliza? Umewahi kujiuliza? No. Wote ni kama tunaona hakuna imeshashindikana hii jamani imeshindikana sisi tunasubiri America America ya leo Corona is an opportunity to them They are not telling us the truth Micro, small and medium enterprises in America Ndiyo wanatengeneza chanjo Sio big pharma Sio big pharmaceutical corporations Ni kampuni za wajasiri ya mali Wadogo, wadogo Formula inatolewa, mchanganyiko unatolewa, mnanunua kule kwa supplier mkubwa, mnakuja mnachumba kama hiki, mmeweka mmewekeza hapa, mnafiatua mnafiatua vichumba vinatoka vile, mnawapelekea huko. Sasa wale wakubwa wa serikali wanaambia tunataka milioni mbili mnavyoonga basi mzee hapa tuna laki sita. Wanufaika ni middle class ile ya wajasiria mali wa Marekani. Ninyi juzi hamjasikia kwa ndio vya habari kuna kiwanda kimefungwa Marekani kwa sababu kilikuwa hakija athia tu sanitary eh, sijui nini nini yani kama vile hawakuwa kwa mifumo yao ya maji taka na nini wamekifunga na ndio kinatengeneza hizi chanjo za wakina Johnson and Johnson si na wakina nani Hamjasikia hii habari ka kiwanda kadogo So wenzetu wakati sisi hapa tumesha stack Wenzetu kule wanatutumia sie kama fursa. Na sasa unajua kwenye ulimwengu huu wa kibepari lazima uhakikishe wale unawapelekea huduma wanachukua huduma yako kwa namna yoyote ile, wapende au wasipende. Ndio maana unajua duniani nani anaamua nyinyi mnavaa nguo gani? Sio nyinyi ni wale wanatengeneza nguo kule na wanauza ndio wanaamua sasa hivi tunataka wavae hiki hakuna hata mswahili hapa anasema mimi nataka kuvaa hivi yani kuna watu hapo nyuma hapo wanasema mimi nafikiri wiki hii ni kipindi hiki cha winter tunataka wote mvae hivi na kweli wote mnavaa hivi hivi wote kibuliza hivi mbona wote mnavaa hivi sema ah no this is the ongoing fashion so you don't get to decide sasa hapo kwetu wale watu wataamua sisi tutaletewa tukianza kusema mmm e bana ngoja kidogo no 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 lazima mchukue lazima mchukue ama sivyo ni mchukue au mmekufa ah ah okay okay basi tutachukua tutachukua lakini nimepigwa mkwara kwa sababu kuna watu wanatengeneza fedha sehemu nyingine hizi chanjo zinatengenezwa America 
zinatengenezwa Ulaya hapa zinatengenezwa Urusi zinatengenezwa Uchina Sasa mimi nawaambia kama darasani hapa tunaitumiaje hii kama fursa Hapa Tanzania na Afrika ndio mwalimu anasema yani the basis of African philosophy kwenye elimu ni African problems zitaondoka kwa kuweka African solutions Sasa nitakuuliza unajua ugonjwa wa malaria na kuna tangazo linasema malaria huua kila mwaka malaria huua mamilioni ya watu meza unatajiwa dawa fulani ya kimangaribi au ni ile dawa iliyotengenezwa kwenye yani mfumo ule wa mfumo rasmi lakini mimi tangu nimekuwa nafahamu nimeambiwa kwamba mwarobaini ukichemshwa unaumwa malaria ukinywa au ukijifukiza malaria inafaa nini inaondoka wako wapi wasomi wa Afrika walioboresha mwarobaini ukatoa dawa ya hapa hapa bongo tunayoitumia kutibu malaria na sio kupokea dawa kutoka nje za malaria queen sijui ni nini wako wapi tungetengeneza hapa mnyororo wa thamani ungewagusa watu wengi sana na nini mnaomaliza shule ajira za serikalini hazipo mungejikuta kwenye ule mnyororo wa nini wa thamani sasa anasema kitu kimoja wa Afrika wamefeli na kwa nini waendelea kuona wa Afrika watafeli sana ni kuto kuthamini knowledge yao native kwenye kutatua matatizo yetu kurupuka wakubwa hii mshagundua somere tena wale hapa kwetu matatizo kibao mbona hatuyafanyi fursa sasa pale msoma kuna tatizo la waste management. Kwa nikasema tutafanya hivi, tutanunua matrekta makubwa, alafu tutaenda tuta design matrailer makubwa. Zile trailer zinakuja zinawekwa, watu wote watakuwa na nidhamu na serikali ndio kazi yake kusimamia. Watapeleka takataka kwenye yale matrailer makubwa. Alafu trekta litakuja, litainua, litaweka kwenye nanili, alafu litaenda kumwaga. Wakati wa kilimo trekta zitafanya kazi ya kwenda kulima mashamba ya wa Tanzania wako kule Musoma ili tuwapatie muda mfupi wa kulima. Hizo trekta pale mjini vijana watapata kazi, wale wa kulima kule watalima kwa pesa ndogo sana. Iko jitihada moja ya serikali na mimi naiomba sana serikali iweke msistizo. Yako matrekta ya kampuni inaitwa Ursus ni, ni, ni ushirikiano kati ya NDC National Development Corporation pamoja na kampuni moja kutoka Poland. Hayo matrekta unaweza kukopa lakini hutapeleka dhamana. Kwa sababu yale matrekta yako digital. Kwa hiyo wao wanakupa trekta unaweka tu down payment nafikiri baada ya asilimia 30 ya gharama yote ya trekta halafu unaenda nayo huko unapoenda kulima ile trekta kila ikiwa inalima inatuma data kule NDC na Ursus leo nimelima eka tano leo nimelima eka kumi leo nimelima eka ishirini leo nimelima kumi na tano hivyo hivyo inapeleka na we kila eka moja unayolimisha si unalipwa kwa hiyo kwa uaminifu hicho ulichokusanya kata kidogo peleka huko ukalipe mkopo wa nini wa trekta lako this is where we're supposed to be going Hasa sasa hivi unazungumzia teknolojia teknolojia. Sasa ni ule mfano wa kwanza niwaambie. Hapa Tanzania tunafundishwa kitu kinaitwa industrial revolution, si ndio? Industrial revolution. If you ask mtu yote, what do you know about industrial revolution? Unakwambia I know industrial revolution in Europe took place between 1700 <laughs> and 
the revolution then came about because of discovery of coal. Eh? Coal pamoja na maji wanatengeneza steam engines. Ndiyo industrial revolution ya kwanza. Matumizi ya engine za mvuke, steam engines. Elfu moja miasaba. Ndiyo waka transform na mna wanafanya production. Ndiyo wakazalisha chakula kingi sana. Ndiyo waka transport vitu vingi sana. Kwa sababu ndiyo litengeneza reli na vitu vya treni ambavyo vinatumia steam. That was the first industrial revolution. But do you know from 1700 mbaka leo zimesha tokea four industrial revolution. As I said, tumejiandaje kutumia hizo industrial revolution kama fursa. The second industrial revolution took part around 1900 years. And then electricity oil kwa maana ya diesel, petrol pamoja na na electricity na gas matumizi yake yakaongeza uzalishaji wakatengeneza injini za kutumia petroli, dizeli na gesi na wakazalisha umeme that was 1900 wakazalisha zaidi sasa hizo wamekuja kutukoloni huku wanachukua vitu vyetu wanazalisha kule kwao wanachukua vitu vyetu wanazalisha kule kwao wanachukua vitu vyetu wanazalisha kule kwao hatikuwahi ku benefit kwa kwenye industrial revolution ya kwanza hapa Afrika hatikuwahi ku benefit kwenye industrial revolution ya pili hapa Afrika we were losers losers of the first industrial revolution losers of the second industrial revolution the third industrial revolution took place in the 60s by the introduction of a supercomputer. Ndio kipindi hicho wanatumia simu unasema tele, 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 telegraph telex. Unaweza kutuma maneno hapa yanatokea chinyanga yanasomeka kule. Lakini hakuna simu ya mkononi. Ama unaweza ukachukua simu hapa unazungusha hivi. Alafu inaenda kule kwenye yule anaitwa operator Dar es Salaam. Alafu opareta anapiga simu nyumbani kwenu kama mna simu na nyinyi mtakuwa ni watu washua kipindi hicho. <laughs> Alafu ikifika opareta anakuuliza wewe uko shuleni Mbeya anakuuliza anakuuliza wewe ambaye umeomba kupiga kule unalipia mwenyewe au reverse call? Hasa kwa sababu wewe umefulia huko shule unasema reverse call kwa maana yake wanakao chajiwa ni nyumbani kwenu. Alafu ndio mnaanza kuongea eh hey, niko huku kidogo ubaridi E, lakini namshukuru Mungu naendelea vema nimeona tu niwakumbuke unajua kabisa huyu tayari hali fulani ni mtihani ndio hiyo ilikuwa 60s third industrial revolution matumizi ya computer na electronics the fourth industrial revolution started in 2010 and now nisikilize vizuri uone tunapokuwa losers wa mara ya nne kwa sababu sisi hatuja partake effectively kwenye haya mapinduzi. The fourth industrial revolution is the fusion, fusion, muunganiko wa vitu vitatu. The physical, the digital and the biology. Mimi shangai hii habari ya machanjo sasa hivi si shangai kwa sababu ni matokeo ya kazi ya the fourth industrial revolution nikisema the fusion maana yake yani tunaunganisha the physical the digital pamoja na the biology vinaunganishwa vyote vinakuwa kitu hiki kimoja sasa nitakwambia nita zaidi sasa hivi Ulaya nchi kama Denmark wamesema ikifika mwaka 2035 hakuta kuwa na gari inayotumia dizeli au petroli gari zote zitatumia umeme Umeelewa vizuri mpaka pale Huko Ulaya treni walianza kutumia umeme in the 60s and 40s sisi na shukuru uongozi huu wa awamu ya tano wa mzee Magufuli na mama Samia ndo wameanza kujenga haka kanaitwa ka standard gauge railway ka kwanza Afrika Mashariki kanatumia umeme tuko tunahangaika kakamilike wenzetu walijenga 1940s 
1940s sisi kwa mapambano ndio tumepata kutoboa kataanza kufanya kazi huenda mwaka kesho au mwaka kesho kutwa kwa maana ya line yote sasa nini mahitaji ya the fourth industrial revolution wewe si ndio kijana unataka ajira kwa sababu mahitaji haya yanakuwa affect namna ambavyo utaishi in the next couple of years the physical the digital and the biology haya what do you know about the digital world kama kijana umemaliza shule what do you know about the digital wangapi wana instagram anyoshe mkono juu instagram 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 wana instagram kwenye simu hili sio jambo la kitaaluma hili unanyosha tu <laughs> instagram kwenye simu nione mikono basi wenye instagram kwenye simu kwa hapa wako watu hawana instagram <laughs> hili ni tatizo kwa sababu gani unajua Ningesema watu wangapi wanasoma websites? Website. Tulikuwa tunaongea na wasaidizi wangu huko nikasema hivi. Website sio friendly sasa hivi tulipo sisi. Kwa sababu access yetu the internet asilimia karibia zote ni kwa kutumia mobile devices. Kwa hiyo kinaambia website website mbele ambako watu wengi wakirudi nyumbani wanakaa kwenye computer. Wanaandika hapo. Ndio website inakuwa rafiki. Sasa hivi wengi wetu tunatumia mobile devices ku access the internet. Sasa how are you engaging with the digital world? Kwa sababu we are in the fourth industrial revolution. Na we Instagram una hakikisha wote kwa upendo na hiki ni chuo kinye mlengo wa kiimani pia fundisha wenzako wafungue Instagram. Wale hawajafungua Instagram. <laughs> na wale wameingia kwenye Instagram asilimia karibia nyingi sana wanatumia kuangalia nini kinatokea kwa wananchi wengine huku duniani kwa kwa hiyo kwa hiyo hiyo gari ya diamond vipi <laughs> lakini ni wangapi hapa ni content creators yani mnatengeneza content mnatengeneza content ambayo inakubalika na umma Halafu unatengeneza content to the extent kwamba watu wanasema huyu ni authority. Unajua kuna watu kwenye Instagram ni authority. Hata kama hajaenda hata shule maskini ya Mungu, lakini akitamka neno wote tunafuata. Ni huyu ametamka. Nauliza huyu wenye acheni mambo yenu, kwani unani huyu? Usema ah we we we. Huyu akisema ndio tunaelekea huko. Sasa imagine watu wanaokuwa content creators ni watu kama ninyi mmefika chuo kikuu. Imagine nchi yetu itapiga hatua kiasi gani. Kwa mfano wako watu hapa wanahangaika na mkopo wa shule na nini. Bado unajua ukitengeneza content nzuri kwenye social media, kwa mfano tu kwenye Instagram. Watu wengi wakafuata kuangalia content yako. Mule ndani ya Instagram kuna sehemu unaenda unaangalia kuna kitu kinaitwa content, wanasema interaction interaction yako ikizidi milioni moja nenda kwa kampuni yoyote ile wanakupa hela ya matangazo and it is very easy you just have to post your good pictures and good content interaction ikifika 1 million kampuni yoyote taja hata kampuni za simu watakupa upost matangazo yao because you are reaching the people but who takes that as an opportunity hamna Asema ndikimaliza shule bana mimi hapa yani. Na kuna sehemu zingine ambazo watu wanapenda kwenda kuajiriwa. Hakuna hata hizo kazi maskini. Sasa mtihani nikiwa namalizia. Sisi hapa Tanzania na Afrika tusipokuwa makini tutakuwa losers for another time kwenye the fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution, the physical, the digital and the biology. Kitu kimoja kikubwa wanatafuta kila kitu tunafanya umeme kila kitu tunafanya umeme. Angalau sisi tuna train ya umeme sasa. Lakini Ulaya gari zote umeme. Yaani gari una charge kama power bank. Unaendesha gari yako mchana vuu. Ukirudi nyumbani una charge simu afu unachomeka na gari yako. Asubuhi imejaa charge unawasha unaondoka zako. Hivyo. Sasa unajua 
What are the raw materials for the fourth industrial revolution? Number one. Sikiliza vizuri. Number one. Mtataja kadha. One. Nickel. Nickel. Number two. Tin. Number three. Graphite. Number four, Colton. Asante kwambia hizo vitu vimetaja vinafaa nini? Make your day bright. Gili Boni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Gili Boni Online TV.